வரலாற்றில் நாம் யாரையும் தெய்வமாக எடுத்துக்கொள்வது கிடையாது காந்தியோ புத்தரோ யாராக இருந்தாலும் தெய்வம் அல்ல நமக்கு மா மனிதர்கள் அவர்களது சிந்தனைகள் செயல்பாடுகளையும் விவாதிக்க வேண்டிய நிலைமை வரலாறு என்பது விமர்சனத்தோடு பார்ப்பது தான் வரலாறே தவிர விமர்சனம் இல்லாமல் அப்படியே நம்பிக்கைக்கு ஏற்று எடுத்துக்கொள்வது என்பது வரலாற்று அணுகுமுறை அல்ல காந்தியை பற்றிய சிந்தனையை இன்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது நூற்றி ஐம்பது காந்தியின் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி அக்டோபர் இரண்டு அக்டோபர் இருபதாம் நாள் என்று நாம் அதை விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம் ஏன் இதை நாம் விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்றால் காலனி ஆதிக்க காலத்தில் இந்திய சமூகத்தில் மாபெரும் தாக்கத்தை உருவாக்கிய ஒருவர் என்றால் அது மகாத்மா காந்தி என்பதை மறுப்பதற்கு கிடையாது அவரை பற்றி விமர்சனங்கள் ஆயிரம் உண்டு அவரது கருத்துக்களை மறுப்பதும் உண்டு அது வேறு ஆனாலும் காந்தியார் இந்திய தேசிய அரசியலில் மறைக்கப்பட முடியாத மறுக்கப்பட முடியாத ஒருவர் அந்த நிலையில் அந்த காந்தியின் நூற்றி ஐம்பதாவது ஆண்டில் நாம் காந்தியை பற்றிய விவாதத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சுதந்திரமான விவாதம் இதில் எந்த ஒரு தங்குதடையும் கிடையாது ஒரு நீங்கள் முன் நிபந்தனைகள் கிடையாது ஆனால் நாகரிகமாக கருத்து பூர்வமாக காந்தியை நாம் அணுக வேண்டி உள்ளது ஏன்னா காந்தி நூற்றி ஐம்பதை இன்று ஆளுகின்ற அரசு எப்படி கொண்டாடுகிறது என்றால் சவர்க்காருக்கு ரத்ன பாரத ரத்னா என்ற விருதை கொடுப்பதாக அதை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் கொண்டாடுகின்ற விதம் அப்படி இதையெல்லாம் நாம் விவாதிக்கப் போகிறோம் ஆனால் காந்தியை பொறுத்தவரையில் அவர் இந்திய அரசியலில் தலையிட்டது அது இந்திய அரசியல் ஈடுபட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது அதற்கு முன் அவரது அரசியல் இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் உள்ள அரசியல் அல்ல நெடுங்காலம் தென்னாப்பிரிக்காவில் அங்கிருந்த குடியேறிய இந்தியர்களுக்காக வாதாடி அங்கே ஒரு போராட்டத்தை அங்குதான் சத்தியாகிரகம் என்ற அந்த முறையை துவக்கினார் அது ஒன்று இந்தியாவிற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் வந்த பிறகும் கூட அவர் அரசியல் இயக்கத்தில் உடனடியாக தீவிரமாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளவில்லை மாறாக இந்தியாவை புரிந்து கொள்வதில் அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டினார் பல இடங்களுக்கு சென்றார் மக்களோடு சந்தித்தார் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் அன்று ரயிலில் மூன்று வகுப்புகள் அதில் மூன்றாம் வகுப்பில் தான் பயணம் செய்வார் சாதாரண மக்களுடன் அவர் உரையாடினார் தமிழகத்தில் வந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் மதுரைக்கு வந்த பிறகு தான் அவர் இந்திய விவசாயிகள் அதிலும் பெரும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் நிலமற்ற விவசாயிகளை பற்றிய அக்கறை அவரை சூழ்ந்து கொண்டது அதன் ஒரு வெளிப்பாடு தான் அவர் தனது ஆடை முறையை மாற்றிக்கொண்டார் உடல் முழுக்க மறைத்திருந்த ஆடை அவர் இங்கிலாந்தில் இருக்கிறதுல இந்த மேலை நேற்று ஆடையின் மீது மிகுந்த மோகம் இங்கிலாந்தில் இருக்கிறதுல மிகுந்த மோகம் அந்த முடிசூட்டு இந்த டை எல்லாம் கட்டிட்டு வேஸ்ட் கட்டு அதுக்கு மேலே கோட்டு இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிறது தலையில் அந்த ஹேட்டு வைக்கிறது பியானோ கிளாஸ் போகிறது ஃப்ரெஞ்சு கிளாஸ் போகிறது எலக்யூஷன் கிளாஸ் போகிறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மேலை நாகரிகத்தின் அந்த பண்பாடுகள் ஈர்க்கப்பட்டவராக இருந்த காந்தியார் இந்தியாவிற்கு வந்த பிறகு அவர் வேஷத்தை மாற்றலை பெரும்பாலும் அப்படி தான் இருந்தார் ஆனால் அடிப்படை இந்தியர்களை பிரதிபலிப்பதாக இருக்கின்ற ஒரு உடை என்பதாக ஒன்றை அவர் மாற்றினார் இதுவரையில் இருந்தவர்கள் படித்த இந்தியர்கள் எவ்வாறு உடை அணிவார்களோ பதவியில் இருந்த இந்தியர்கள் எவ்வாறு உடை அணிவார்களோ அந்த உடையை அவர் அணிந்து கொண்ட கொண்டிருந்தார் மதுரையில் அவரது உடை மாறியது அவர் 
வேட்டியும் மேலே ஒரு துண்டுமாக ஏறக்குறைய அரை நிர்வாண பக்ரி என்ற அந்த நிலைமையை அவர் மதுரையில் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார் அன்று விமர்சனை செய்தவர்கள் உண்டு ராஜாஜி அதை வேண்டாம் என்று கூட கூறினார் ஆனால் காந்தியார் உடையை மாற்றிக்கொண்டார் நம்ம பிரதமர் முத மோடி போராடமெல்லாம் ஒவ்வொரு உடையில் இருக்கிறபடி கிடையாது இது ஒரு அரசியல் பிரச்சாரத்தின் அடிப்படையில் அரசியல் தாக்கத்தில் யாரிடம் இவர் நெருக்கமாக இருக்க விரும்புகின்றார் என்பதை இவர் சுட்டி காட்ட விரும்பினார் அந்த உடை அதில் அரசியல் இருக்கிறது இல்லை என்று சொல்லவில்லை அந்த அரசியல் என்பது அடிப்படை மக்களுடன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்காக ஒரு உடை மாற்றம் செய்தார் அதற்கு பிறகு வருகின்ற அரசியல் வேறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபத்தொன்னில் உடை மாற்றம் அதற்கு முன்னாலேயே அரசியல் பிரவேசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது என்று பார்த்தால் அவரது இந்திய அரசியல் பிரவேசத்தின் நூறாவது ஆண்டு இந்த ஆண்டு காந்தியின் நூற்றி ஐம்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் இந்திய அரசியல் பிரவேசம் காந்தியின் இந்திய அரசியல் பிரவேசம் அதை அதிகார மட்டத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி அதை கொண்டாடுகிறார்கள் என்பது வேறு ஆனால் கல்வித்துறையில் இருக்கின்ற நாம் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் எழுத்தாளர்கள் என்று இருக்கின்ற நாம் இதை வேறு விதமாக நேர்மையாக அணுக வேண்டிய சூழல் அந்த நிலையில் தான் காந்தி நூற்றி ஐம்பது என்ற தலைப்பில் ஒரு விவாதத்தை இங்கே நடத்த ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் காந்தி நாராயண குருவுடன் சந்திப்பு காந்தி குரு சந்திப்பு இதை பற்றிய ஒரு செய்தியை நான் உங்களிடம் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் காந்தியார் நாராயண குருவை சந்தித்தது ஒரு முறைதான் ஒரே ஒரு முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தைந்து டிசம்பர் சந்திக்கின்ற சூழல் என்ன வைக்கம் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது வைக்கம் போராட்டத்தின் பின்னணி பலமுறை சொல்லப்பட்டிருக்க இருந்தாலும் சுருக்கமாக சொல்லுகின்றேன் பல புத்தகங்கள் கூறப்படுவதைப் போல பலர் மேடைகள் கூறுவதைப் போல இது ஒரு கோவில் நுழைவு போராட்டம் அல்ல வைக்கம் போராட்டம் என்பது கோவில் நுழைவு போராட்டம் அல்ல அது இறுதியாக கோவில் நுழைவில் இருக்க வேண்டும் என்று நாராயண குரு விரும்பினாலும் கூட இந்த போராட்டம் கோவில் நுழைவுக்கான போராட்டம் அல்ல மாறாக கோவிலை சுற்றியுள்ள இடங்களில் உள்ள நடமாட்ட உரிமைக்கான போராட்டம் நடமாட்ட உரிமைக்கான போராட்டம் இதை மாணவர்கள் வந்து கருத்தில் வச்சுக்கணும் அவசர கோலத்தில் வைக்கம் கோவில் நுழைவுக்கான போராட்டம் என்று தவறாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது கோவில் நுழைவுக்கு இனியும் காத்திருக்க வேண்டி இருக்கிறது இதை துவக்கி நடத்தியது பலரும் சொல்வதை போல எஸ்என்டிபி அல்ல ஸ்ரீ நாராயண தர்ம பரிபாலன யோகம் என்ற திருவிதாங்கூரில் அன்று இருந்த அமைப்பு அல்ல ஆனால் அந்த அமைப்பில் இருந்த அதே சமயத்தில் திருவிதாங்கூர் காங்கிரஸ் என்ற அந்த அமைப்பில் அரசியல் அமைப்பில் இருந்த டி கே மாதவன் என்ற குருவின் சீடர் அவரது முனைப்பால் இந்த வைக்கம் சத்தியாகிரகம் துவக்கப்பட்டது டி கே மாதவன் ஒரு வடக்குரைஞர் இந்த பின்னணி என்ன பெரும்பாலும் என உங்களுக்கு தெரியும் திருவதாங்கூர் ராஜ்யம் என்பது அந்த காலத்தில் சனாதனம் கோலோச்சிய ராஜ்யம் அங்கே எந்த சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது மனுஸ்மிருதி வர்ணாசிரமம் அதுதான் அங்கே நடந்த சனாதன தர்மம் இந்த சட்டத்தை யார் விளக்குவார்கள் பிராமணர்கள் விளக்குவார்கள் நம்பூதிரிகள் விளக்குவார்கள் அதன்படி அரசு நடத்தப்பட வேண்டும் அவர்கள் ஐதிகப்படி இந்த அரசாங்கமே பத்மநாபர் கடவுளுக்குரியது பத்மநாப கடவுளு கடவுளுக்குரியது விஷ்ணு அவருக்கு உரியது இந்த விஷ்ணுவுக்கு உரிய ஒன்று ஒன்றை ஆழ்வதற்கு இந்த மன்னர் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இந்த அனுமதியை யார் அவருக்கு தெரிவிப்பது 
நம்பூதிரிகள் தெரிவிப்பார்கள் ஆகவே கடவுளின் நாட்டை இன்றைக்கி காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரின்னு அதை கொஞ்சம் பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க சாதாரணமாக கேட்குறது உண்டு கேரளம் என்பது கடவுளின் சொந்த நாடாக இருந்தால் மற்ற நாடுகள்னால் அவருக்கு நான் வாடகைக்கு வந்த இடமா அது ஒரு தவறான ஒரு அணுகுமுறை சரிய தவிர ஆர்வம் ஆர்வக்கோளர்னால் சொன்னாலும் கூட இறை நம்பிக்கை உடையவர்கள் எல்லாம் இறைவன் படைப்பு என்றால் எல்லா நாடுகளும் இறைவன் நாடுகளே தானே அது தென்னை மரங்கள் இருக்கின்ற கேரளம் மட்டுமல்ல பாலைவனம் இருக்கின்ற ராஜஸ்தானும் கூட கடவுளின் கடவுளின் நாடகத்தான் இருக்க முடியும் ஆனால் ஒரு பெருமிதத்திற்காக அதை எவ்வாறு சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்பும்போது கடவுள் இந்த நாட்டை இவர் ஆள வேண்டும் என்று யார் மூலமாக அனுமதிக்கின்றார் கடவுள் நேரடியாக வரமாட்டார் அவருக்குன்னு சில நடைமுறைகள் இருக்குது அதன்படி இந்த உரிமையை நம்பூதிரிகள் மூலமாக அழைக்கின்றார் அப்போ அரசன் நம்பூதிரி விரும்புகின்ற வரையில் விரும்புகின்ற வண்ணம் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் இதுதான் அங்கே இருக்கிற நடைமுறை ஆகவே இந்து என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வார்த்தை அதற்கு இந்து தர்ம ராஜ்யமின்றே தங்களை அடைத்து கொண்டார்கள் நடைமுறையில் இருந்தது மனு தர்ம ராஜ்யம் அந்த சனாதனம் என்றால் அதன் அடிப்படை வர்ணாசிரமம் என்பதாக பல அடுக்கு கொண்ட சமூகம் ஒரு அடுக்கிலிருந்து வேறொரு அடுக்குக்கு ஒருத்தன் செல்ல முடியாது கடைசி தட்டில் இருப்பவன் அப்படின்ட்டு ஒரு வேடிக்கை திருவதாங்கூருக்கும் இங்கே நம்ம பார்க்கணத்தில் இருக்குது சதுர்வர்ணன்னா நாலு வர்ணம் சூத்ரன் கடைசியில் வர்றாங்க பெரும்பாலும் ஸ்மிருதிகளில் நாலு வர்ணத்தோடு நின்றுடுறாங்க ரிக்வேதத்தில் மூணே மூணு வர்ணம் தான் இருக்கு ரிக்வேதத்துக்கு பின்னால் நாலு வர்ணம் ஆகுது அந்த நாலு வர்ணத்தை வச்சுட்டு தான் மனு ஸ்மிருதியோ யக்ஞ வாழ்க்கை ஸ்மிருதியோ நாரத ஸ்மிருதியோ எழுதப்பட்டிருக்கு பஞ்சமங்கிற வார்த்தை அங்கே கிடையாது ஐந்தாவது வர்ணம் என்பதாகவே இல்லை இந்த வர்ணத்தில் நான்கு வர்ணத்தில் வந்து வந்துவிட்டால் இந்த சமூக கட்டமைப்பில் அங்கீகரிக்கப்படுகிறான் என்று பொருள் இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமூக கட்டமைப்பில் கடைசியாக இருப்பவன் சூத்திரன் அந்த சூத்திரன் என்றால் ஏறக்குறைய தொண்ணூறு விடுக்காடு மக்கள் தொகையில் இருப்பவர் என்று பொருள் உடைக்கும் வர்க்கம் அவர்கள் உடைப்பை தங்களுக்காக செய்யக்கூடாது மற்ற மூன்று பிரிவினருக்காக உடைக்க வேண்டும் என்பதாக சட்டம் வகுக்கப்பட்டது அந்த சட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நடைபெறுகின்ற அந்த திருவிதாங்கூர் சாம்ராஜ்யத்தில் கோவில் பகுதி என்பது சூத்திரர்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட பகுதி இதில் ஒரு வேடிக்கை திருவிதாங்கூரில் என்ன இருக்குன்னா சூத்திரெல்லாம் சப் சூத்திரன் ஆயிடுறாங்க நாயர் என்பவர் அதற்கு தொடர்புடைய பிரிவினர் சத் சூத்திரராகி விடுகின்றார்கள் இந்த வர்ண அமைப்பில் வந்து விடுகின்றார்கள் ஆகவே வர்ணம் உடையவர்கள் நாயர் ஆனால் இறுதிக்கட்டத்தில் இருக்காங்க அந்த நாயர் ஏறக்குறைய எடுபிடிகளாக அடியாட்களாக பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் பிராமணியத்தை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அந்த மசில் பவர் அதை வந்து நாயர்களும் கொடுக்கப்பட்டது அவர்கள் தங்களுக்கு கீழே உள்ள மற்றவர்களை அடக்குகின்ற பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நாயருக்கு கீழே உள்ளவர்கள் எல்லாம் வர்ணத்திற்கு அப்பால் உள்ளவர்கள் ஆகவே அவர்ணர்கள் என்று அடைக்கப்பட்டார்கள் நாயர் சவர்ணர் என்று வருவதில்லை மற்ற மூன்று பிரிவினும் சவர்ணர் நாயர் சூத்திரர் ஆனாலும் சத் சூத்திரர் என்பதான ஒரு கட்டமைப்பு பெரும்பாலும் அரசனுக்கு சேவகம் செய்த செய்வர்கள் அடியாட்களாக இருப்பவர்களாம் நாயர் பிரிவினை சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் அந்த நாயருக்கு என்னவென்றால் இங்கே நீங்கள் வகுப்பில் படிச்சிருப்பீங்க அனுலோமம் பிரதிலோமம் என்ற திருமண உறவு முறைகள் உங்கள் ஸ்மிருதிகள் உருவாக்கிய திருமண உறவு முறைகள் அனுலோமம் என்றால் திருமணத்தை தன் வர்ணத்திலேயோ தனக்கு கீழே உள்ள வர்ணத்திலேயோ பெண் எடுக்கும் உரிமை ஆணுக்கு உண்டு அது அனுலோமம் ஒரு பிராமணன் பிராமண பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் அல்ல உறவு கொள்ளலாம் பிராமண அல்ல அதற்கு கீழே உள்ள சத்திரிய பெண்ணுடன் உறவு கொள்ளலாம் வைசிய பெண்ணுடன் உறவு கொள்ளலாம் சூத்திர பெண்ணுடனும் உறவு கொள்ளலாம் பிராமணனுக்கு அந்த உரிமை உண்டு அது அனுலோமம் ஆனால் எதிர்மறையான உறவுகள் அங்கே தடை செய்யப்பட்டன என்ன எதிர்மறையான உறவுகள் ஒரு கீழ் வர்ணத்தை சார்ந்த ஒருவன் 
மேல் வர்ணத்து பெண்ணுடன் உறவு கொள்ளக்கூடாது இங்கே ஆண் தலைமை கீழ் வர்ணத்தை சேர்ந்த ஆண் சூத்ர ஆண் மேலே உள்ள வைசிய பெண்ணிடமோ சத்திரிய பெண்ணிடமோ அல்லது பிராமண பெண்ணிடமோ உறவு கொள்ள முடியாது அது குற்றம் தண்டிக்க தண்டனைக்கு உள்ளாக வேண்டிய குற்றம் அந்த தண்டனை என்பது நாடு கடத்தலாகவும் இருக்கலாம் அல்லது சிறச்சேதமாகவும் இருக்கலாம் இந்த இரண்டு விதமான அனுலோம முறை பிரதிலோம முறை இங்கே வருகின்ற பொழுது இந்த அனுலோம முறையில் கூட சூதரனான அந்த நாயர் மேலே உள்ள நம்பூதிரி பெண்ணுடன் உறவு கொள்ள முடியாது தடுக்கப்பட்டது ஆனால் நாயர் பெண்களுடன் விரும்பிய வண்ணம் உறவு கொள்வதற்கு நம்புதிரிக்கு உரிமை உண்டு இது ஒன்வே டிராஃபிக் அது இப்படி இருந்த அந்த உறவு முறை அங்கே வந்து கோவில் பகுதி வருது கோவிலுக்குள் செல்ல நாயருக்கு உரிமை உண்டு ஆனால் கோவிலில் அந்த மகா மண்டபத்துக்கு அப்புறம் போகிறதுக்கு உரிமை கிடையாது கோவிலுக்கு வெளியே அவனால் இருக்கலாம் குறிப்பிட்ட தூரத்தில் இருக்கலாம் ஈழவர் இந்த எந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதற்கப்புறம் புலையர் அப்படின்னாலும் அந்த ஸ்கேல் போட்டு அளந்து வச்சு ஒவ்வொருத்தரையும் எந்தெந்த இடத்துல நிறுத்துறதுன்னு பார்க்குற கோவில் அந்த கோவில் சொத்தின் உரிமைகள் கூட மேலே உள்ளவர்களுக்கு தான் சொத்தம் இந்த சூழலில் கோவிலை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் தான் இந்த அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கும் நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்த நிதி திரட்டுகின்ற அந்த துறை ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் கூட கோவிலை சுற்றி உள்ள தெருக்களில் தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் இந்த ஆரம்பத்தில் நம்ம சொல்லும் ஒரு கான்செப்டை வந்து அடிக்கடி வகுப்பில் சொல்லுதுன்ட்டு பிரின்ஸ் ப்ரீஸ்ட் ஆக்சிஸ் புரோஹிதர் அரசு அந்த உறவு இணைப்பு கூட்டணி இது இங்கே நடக்குது அப்போ கோவிலை சுற்றி உள்ள தெருக்களில் அரசு அலுவலகங்கள் நீதிமன்றங்கள் இருக்குது கல்விக்கூடங்களில் நுழைவதற்கு உரிமை இல்லாத ஈழவர்கள் மிகுந்த போராட்டத்திற்கு பிறகு கல்வி பெறுகின்ற உரிமையை பெறுகின்றார்கள் அதுலேயும் அவங்க அந்த காலத்தில் வந்து உள்ளூரில் படிக்கிறது கஷ்டம் சென்னைக்கு வந்துடுவாங்க படிக்கிறதுக்கு அப்படி இருந்தது இல்லை இதில் டி கே மாதவன் போன்றவர்கள்லாம் பின்னால் பல கஷ்டங்களை பெற்று வருவார்கள் அவர் வந்து வழக்குரைஞராக தகுதி பெற்று விட்டார் கல்வி தகுதி பெற்று விட்டார் எங்க கோர்ட்டுக்கு போய் வாதாடணும் அந்த கோவிலை சுற்றி உள்ள வீதிகளில் இருக்கின்ற நீதிமன்றத்தில் அவனுடைய அங்கே போகிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது ஈழவர்கள் அந்த தெருக்களில் நடமாட முடியாது அப்போ ஒரு தகுதி வந்தாலும் அதை லாஜிக்கல் ஏன்னு சொல்கிற அந்த தனது பணியை ஆற்றுகின்ற தகுதி உரிமை அவருக்கு இல்லாமல் மறுக்கப்பட்டது இந்த நடமாட்ட உரிமைக்காகத்தான் இவர் டி கே மாதவன் என்பவர் முதல்ல காந்தியாரை பார்க்குறார் அவர் பார்த்தது வந்து அன்னைக்கு மெட்ராஸ் ராஜதானியில் இருக்கிற நெல்லூரில் முதல்ல பார்க்குறார் அப்புறம் திருநெல்வேலி காங்கிரஸ் முதல் அவர் காந்தியார் வந்து அவரை பார்க்குறார் ஒரு மூன்று முறை அவரை அணுகி இந்த பிரச்சனையை நான் வந்து எடுத்து போகிறேன் அவர் காந்தியை சொல்லிட்டார் தப்பு தப்பு தான் அப்படின்ட்டார் உங்கள் சத்தியாகிரக முறையில் நான் இங்கே இதை எதிர்த்து நடமாட்ட உரிமையை பெறுவதற்கு திருவிதாங்கூர் காங்கிரஸ் சார்பில் போராட்டம் நடத்த விரும்புகின்றேன் சொன்னார் அப்போ அதில் காந்தியாருக்கு ஒரு சிக்கல் என்ன ஏற்பட்டதுன்னா சனாதனம் நடமாட்ட தடை என்பது ஒரு மரபு வழியில் வருவது இந்து மரபில் வருவது மரபை மதிக்கின்ற காந்தியாருக்கு அந்த மரபை எதிர்ப்பதில் சிறிது சிக்கல் இருந்தது ஆனாலும் அடிப்படையில் அவர் கோரிக்கை நியாயம் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டார் சத்தியாகிரக முறையை பயன்படுத்துவது முதல்ல தயக்கம் இருந்தது இறுதியில் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் கொஞ்சம் கவனமாக நடத்துங்க அப்படின்னு ஒரு எச்சரிக்கையோ நடத்தார் மீண்டும் சொல்லுகின்றேன் காந்தியாரின் அனுமதியை டி கே மாதவன் பெற்றார் காந்தியார் போராட்ட களத்திற்கு வந்தது கிடையாது அவரது பத்திரிகையில் போராட்டத்திற்கு சாதகமாக ஒரு சில கற்றுகளை அனுப்பினார் ஆனாலும் அவர் என்ன சொன்னார் இது இந்துக்களின் உள்கட்சி பிரச்சனை இந்துக்கள் பிரச்சனை ஆகவே வெளி மதத்தவர்கள் இங்கே வரக்கூடாது என்று அவர் சொன்னார் பஞ்சாப்லேருந்து சீக்கியர்கள் வந்தார்கள் இந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக அவர்களை காந்தியார் அங்கே செல்வது கூடாது என தடுத்து திருப்பி அனுப்பினார் ஜார்ஜ் ஜோசப் என்பவர் இருக்கின்றார் தமிழ்நாடு மதுரையைச் சேர்ந்த ஒரு வழக்குரைஞர் திருவிதாங்க காங்கிரஸோட பிணைப்பு உள்ளவர் அவர் வந்து இந்த போராட்ட குழுவில் இருக்கார் பத்தொன்பது அடங்கிய போராட்ட குழுவில் இருக்கார் 
அவருக்கு காந்தியார் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் நீ கிறிஸ்துவன் நீ இந்த போராட்டத்தில் தலையிட்டால் வேறு விதமாக போகிவிடும் அதை இந்துக்களை தீர்த்து கொள்ளட்டை நீ ஒதுங்கிவிடு என்றார் ஆனால் அவர் ஒதுங்கவில்லை இப்படி தான் அந்த திருவிதாங்கூர் காங்கிரஸில் முதன் முதலாக மக்களது உரிமையை பற்றிய ஒரு பிரச்சனை சத்தியாகிரக போராட்டத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இங்கே மட்டும்தான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது வேறு எங்கேயும் எடுத்துக்கொள்ளப்படலை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அதற்காக ஒரு போராட்ட குழு ஆரம்பியம் அமைக்கப்பட்டது எல்லாம் திருவிதாங்கூர் காங்கிரஸுக்கும் மாதிருபூமி எல்லாம் இதில் என்ன வரவேற்கத்துக்கு அம்சம் என்றால் இந்த போராட்ட குழுவில் நாயரும் இருந்தார் நம்பூதிரியும் இருந்தார் கிறிஸ்தவரும் இருந்தார் இஸ்லாமியர் கூட வந்தார் அப்போது இந்த மலையாளிகள் என்ற முறையில் அவர்கள் அனைவரையும் சமமாக பார்த்து இது எங்கள் பிரச்சனை என்பதாக எடுத்துக்கொண்டு போராட்டத்திற்கு ஆதரவு வந்து போராட்ட திட்டத்தில் ஈடுபடுத்துகின்றார்கள் காந்தியாருக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனாலும் போராட்டம் அப்படித்தான் நடைபெற்றது ஆனால் உண்மையில் இந்த போராட்டத்தை ஊக்குவித்தவர் நாராயண குரு அது நான் இங்கே எந்த வரலாற்று பொருத்தில் பார்த்தாலும் அது மறைக்கப்பட்ட பகுதியாக இருக்கிறது டி கே மாதவன் காந்தியாரிடம் அரசியல் ரீதியாக போராட்டம் நடத்த துவக்குவதற்கு அனுமதி கேட்டார் ஆனால் போராட்டம் இந்த கொடுமையை எதிர்க்க வேண்டும் என்ற உந்துதலையும் அதை எதிர்ப்பதற்கான அனுமதியை நாராயண குருவிடம் தான் பெற்றார் நாராயண குரு அவரை ஊக்குவிக்கின்றார் இந்த போராட்டத்தை அதில் அவர் பணம் கொடுக்கிறார் தன்னுடைய மடத்தை கொடுக்கிறார் அதோடு அவர் வந்து கேம்பெயின் பண்ணார் நேராக வந்து தன்னுடைய சீடர்களை பார்த்து இதற்கு ஆதரவு அளிக்குமாறு இவர் நடத்துகின்றார் அங்கே தான் அவர் வந்து பிடியரசி திட்டத்தை கொண்டு வர்றார் தனது பக்தர்களிடம் சொல்கிறார் ஆளுக்கு ஒரு படி அரசியை தனியாக எடுத்து வைங்க இந்த அரிசியை வச்சு போராட்டக்காரர்களுக்கு நீங்கள் உணவு சமைச்சு கொடுங்க அப்படிங்கிற போராட்டத்தை வைக்கிறார் இதை எடுத்து நடத்தியவர்கள் நாகம்மையாரும் உண்டு ஈவே ராமசாமி அவர்களின் துணைவியார் நாகம்மையாரும் உண்டு இப்படி ஒரு போராட்டம் நடக்குது இந்த போராட்டம் நடக்கிற சமயத்தில் முதல் வந்த பத்தொன்பது பேரும் படிப்படியாக கைது செய்யப்படுகின்றார்கள் தலைவர்கள் இல்லாத சூழலில் தலைமை வேண்டும் என்ற நிலைமையில் காந்தியாருக்கும் கடிதம் அனுப்புகின்றார்கள் காந்தியாருக்கு எங்களுக்கு நீங்கள் காங்கிரஸில் தலைவர்கள் மற்ற இடங்கள் அனுப்புங்க எங்களை வழி நடத்தி செய்வதற்கு தலைமை தேவை என்று அனுப்புகின்றார்கள் ரா காந்தியாருக்கு உடனடியாக ராஜாஜியை பற்றி தான் நினைவுக்கு வந்தது ராஜாஜிக்கு அவர் வந்து அங்கேருந்து கடிதம் அனுப்புகிறார் நீ வந்து அங்கே வைக்கத்துக்கு போய் தலைமையேற்று நடத்துங்கிறார் ராஜாஜி வழக்கம் நம்ம ஸ்கூலில் பிள்ளைகள் சொல்லுவோட எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி தவிர்த்துடுறார் ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த போராட்ட குழுவினர் தனிப்பட்ட முறையில் ஈவேரா அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்புகின்றார்கள் அப்போ ஈவேரா வந்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் அதிலேயே உங்களுக்கு தெரியும் மற்ற இடங்கள் இல்லாத ஒரு புதுமை வந்து சென்னை ராஜதானி காங்கிரஸில் ஏற்பட்டது மொழி அடிப்படையில் இங்கே வந்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பிரிவு அமைக்கப்பட்டது அந்த அமைப்பிற்கு ராஜாஜி தலைவராகவும் இவர் ஈவேரா செயலராகவும் இருக்கின்றார் அந்த ரா ஈவேராவுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது இதை வந்து நீங்கள் பங்கேற்க முடியுமான்ட்டு ஆனால் உண்மையிலேயே ஈவேரா அவர்கள் அப்பொழுது டிசன்ட்ரி வை அந்த வயிற்றுப்போக்கில் இருக்கார் டிசன்ட்ரி வயிற்று கடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த இதில் இருக்கார் ஒரு பயண திட்டத்தில்லாம் இருக்கார் ஆனாலும் இதை கண்டவுடன் அவர் தனது மற்ற பயணங்களை ஒத்தி வைத்து விட்டு மனைவியிடம் சிகிச்சைக்கு நான் வைத்திய சிகிச்சை பெறுவதற்காக சென்னைக்கு செல்கிறேன் பொய் சொல்லிவிட்டு அவர் வைக்கத்திற்கு வருகிறார் வைக்கத்திற்கு வந்து இந்த போராட்டத்தை தலைமையேற்று நடத்துகின்றார் அதில் உங்களுக்கு பல செய்திகள் தெரியும் உங்களுக்கு வந்தவருக்கு ராஜ மரியாதை கிடைச்சது அரசரது ஆட்கள் வந்தார்கள் அங்கே டிஎஸ்பி எல்லாம் வந்தாங்க வரவேற்க வந்தாங்க உங்களுக்கு எல்லா உதவியும் செய்கிறதுக்கு மன்னர் பணித்திருக்கிறார் என்று கூறினார்கள் ஏனென்றால் அவர் வந்து ஈவேராவுடைய அந்த மாளிகை ஈரோட்டில் இந்த மாளிகை அப்போ ஈரோடு ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் ரயில் மாற்றி போகிறதெல்லாம் ஈரோட்டில் நடக்கும் பயணம் வந்து எழுதூரம் பயணம் செய்கிறவங்க டெல்லிக்கு போகிறவங்கெல்லாம் ஈரோட்டில் வந்து ஒரு நாள் தங்கிட்டு ஈவேரா மாளிகையில் ஓய்வு எடுத்துட்டு அப்புறம் டெல்லிக்கு போகிற வழக்கம் அப்படி இவர் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு நிலையில் ஈவேராவை மிக மரியாதை வரவேற்கின்றார்கள் ஈவேராவுக்கு தெரியும் பொது வாழ்க்கையில் அவருக்கு இருக்கிற நேர்மை தெரியும் நான் போராட வந்திருக்கின்றேன் உங்கள் மரியாதை ஏற்பதற்கு தருணம் அல்ல என்று கூறி அனுப்பிவிடுகின்றார் போராட்டத்துக்கு அப்புறம்தான் அவர் கைது செய்யப்பட்டு முதல்ல ஒரு மாதம் ஜெயிலில் இருக்கார் விடுவிக்கப்படுகின்றார் 
ஆனால் அவர் கைது செய்து போனோன்னே அவருடைய துணைவியார் சகோதரியார் எல்லாம் வந்துட்டாங்க ராமநாதன் வர்றார் ஐயா முத்து வர்றார் பலரும் வருகின்றார்கள் அது ஒரு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களை ஊக்குவிக்கின்ற போராட்டமாக மாறிற்று காமராஜர் அங்கே வந்து அந்த போராட்டத்தை பார்வையிடுகின்றார் பா ஜீவானந்தம் வந்து பார்வையிடுகின்றார் அப்படி பலரையும் ஈர்த்த ஒரு போராட்டம் முதல் முறை விடுவிக்கப்படுகின்றார் என்ன நிபந்தனை என்றால் உடனடியாக இந்த ஊரை விட்டு போய்விட வேண்டும் நீ வந்து மெட்ராஸ் ராஜதானிக்கு போய்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடாது அவர் மறுத்து மீண்டும் அங்கேயே இருந்த காரணத்தினால் பிரச்சாரம் செய்த காரணத்தினால் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டு ஆறு மாத கடுங்காவல் தண்டனைக்கு உள்ளாகின்றார் மன்னர் திருவதாங்கூர் மன்னர் அகால மரணம் அடைந்ததால் ஆறு மாதம் என்பது இரண்டு மாதத்தில் இவருக்கு விடுதலை கிடைத்தது அந்த விடுதலை கிடைச்ச உடனே ஈவேராவுக்கு சென்னைக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது என ஒரு புத்தகத்தில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா ஈவேரா வந்து ரெண்டாம் முறை விடுதலை ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் அவர் வந்து மறுபடியும் வந்து வைக்கம் போகவே இல்லை அவர் அவர் கைவிட்டார் அதனால் வைக்கம் போராட்டத்துக்கு அவருக்கு சம்மந்தமே இல்லை வெற்றிக்கு சம்மந்தமே இல்லை அப்படி வேறு யாரும் இல்லை சோ போன்றவர்கள் எழுதின விஷயம் உண்மையில் என்னவென்றால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு சேரன் மாதேவி பிரச்சனை வந்தது அதோடு அவர் மீது ஒரு பொய் வழக்கு போடப்பட்டு அந்த வழக்கை சந்திக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது உடனடியாக செல்லவில்லை என்று உண்மை ஆனால் செல்ல முடியாத சூழலை உருவாக்கினார்கள் என்பதும் உண்மை அதற்கு பிறகு மகாராணியார் புது மன்னர் இறந்து போயிட்டார் மகாராணியார் ரீஜெண்ட் பொறுப்பு அரசராக மகாராணியார் வந்ததுக்கப்புறம் எப்பிரச்சனை எப்படியா முடிக்கணும் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு சுப்பையருங்கிற திவான்கிட்ட சொல்கிறார் சாதனமாக போராட்டத்தில் யார்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துவாங்க யார் போராட்டக்கூடிய தலைவர்களோ அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் ஆனால் இந்த முறை இவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த திவான் இந்த போராட்ட குழுவுக்கு அந்த முடிப்பு வைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துக்கு ராஜாஜியை அழைக்கின்றார் ராஜாஜி போராட்டத்தில் பங்கேற்காதவர் பங்கேற்காத ராஜாஜி அழைக்கின்றார் பங்கேற்ற தலைமையேற்ற டி கே மாதவனையோ பெரியாரையோ அழைக்கவில்லை ராஜாஜிக்கு தெரியும் இந்த நெருடல் இருக்குது உள்ள போனால் பிரச்சனைகள் நமக்கு டீட்டெயில் தெரியாமல் மாட்டிக்கொண்டு தெரிஞ்சு அவர் வந்து என்ன பண்ணார் காந்தியாரை கூப்பிட்டு நீங்களே முடிச்சு வைங்க அப்படிங்கிறார் காந்தியார் வர்றார் காந்தியார் திருவனந்தபுரம் செல்லுவதற்கு முன்னால் பாலக்காடு என்ற பகுதியில் அன்று இருந்த சந்திரசேகர சரஸ்வதி சங்கராச்சாரியரை பார்க்கின்றார் பார்த்து அவரோடு விவாதம் நடத்துகின்றார் என்ன சொல்கிறாருனா நம்ம ஸ்மிருதிகளில் வர்ணாசிரமத்தை அவரே ஏற்றுக்கிட்டார் சனாதனத்தை அவர் ஏற்றுக்கிட்டார் தீண்டாமை என்பது ஸ்மிருதிகளில் உண்டா சாஸ்திரங்களில் உண்டா காந்தியாரை பொறுத்த வரையில் தீண்டாமை எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபார்ம் அது வந்து சாஸ்திரத்தில் கிடையாது டோன்ட் டச்சுங்கிறது அங்கே கிடையாது டோன்ட் சிங்கிறது கிடையாது சாஸ்திர அனுமதி இல்லாத தீண்டாமை அல்லவா ஆகவே அந்த தீண்டாமையை ஒதுக்கிவிட்டால் இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு கண்டுவிடும் அல்லவா அப்படின்ட்டு சந்திரசேகர சரஸ்வதிகிட்டெல்லாம் போய் பேசுகிறார் அதற்கு பிறகு கேரள நம்பூதிரிகளிடம் பேசுகின்றார் அவங்க ஒன்று சொல்லிட்டாங்க சாஸ்திரம் என்பதோடு சம்பிரதாயமும் முக்கியம் ஒரு சாஸ்திரம் மட்டும் கிடையாது சம்பிரதாயமும் முக்கியம் இந்த சனாதன சம்பிரதாயத்தில் தீண்டாமை உண்டு மறுப்பு உண்டு எந்த டிஸ்டன்ஸ் எந்த அளவு தொலைவில் நிற்க வேண்டும் என்பது உண்டு கோவிலுக்குள் நுழையக்கூடாது என்பது உண்டு தெருக்களில் பொது தெருக்களில் பொது கிணறுகளில் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பது உண்டு ஆகவே அவர்கள் அது இறங்கி வர மறுத்தார்கள் அந்த சூழலில் தான் காந்தியார் தெற்கே வந்து அவர் ராணியாருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு முன்னால் நாராயண குருவை பார்க்கின்றார் நாராயண குருவை பார்க்கின்ற போது அங்கு பெரியாரும் இருந்தார் என்பதற்கு அந்த பல நூற்கள் கண்டம்பரி எப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த கால நிறைய செய்திகள் இருக்கின்றன பெரியாரிடமும் விசாரிக்கின்றார் காந்தியார் அரசியார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை நம்ம இதன் தெருக்களில் நடமாட்டம்ன்றதுக்கு கொடுத்துடலாம் ஆனால் ஒரு தடவை அதை கொடுத்துட்டு அடுத்த கட்டமாக கோயிலுக்குள்ளே போகணுன்னு கேட்பாங்க பிரச்சனை அதிகமாகிடும் இல்லையா அதனால் எப்படி நான் முடிக்கிறது எந்த நம்பிக்கையில் முடிக்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க காந்தியார் இது குறித்து நாராயண குருவிடம் கேட்கின்றார் நாராயண குரு சொன்னார் இந்த போராட்டத்தின் நோக்கம் தெருக்களில் நடமாட்டம் அந்த தடை நீக்கப்பட்டு விட்டால் இந்த போராட்டம் முடிவடைந்து விடுகிறது கோவில் நுழைவு என்பது அடுத்த கட்டம் அது வேறு பிரச்சனை அதை பற்றி நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொன்னார் அதற்கு பிறகுதான் 
காந்தி இந்த அம்மையார் ஒப்புக்கொள்ளுகின்றார் இந்த தடையை நீக்குவது அது கொஞ்சம் தாமதமான தடையை நீக்கிட்டாங்க இது அந்த நிகழ்ச்சி இவ்வாறு குருவை பார்க்க வருகின்ற நிகழ்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து டிசம்பரில் நடக்கின்ற நிகழ்ச்சி அந்த சந்திப்பு நமக்கு சிறிது முக்கியமான சந்திப்பு இன்றைக்கி சாஸ்திர சம்பிரதாயம் வெங்கடகிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா வெங்கடகிருஷ்ணன் உண்மையைத்தான் சொல்கிறாருன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் சாஸ்திரங்களில் மனித சமத்துவத்திற்கு இடமில்லை என்று உண்மையைத்தான் சொன்னார் அப்போ இங்கே வர்றார் காந்தியார் சனாதன நம்பிக்கை அப்போ வர்ணத்தில் என்ன சொல்லுதுக்கு சமத்துவத்திற்கு வர்ணத்தில் இடம் கிடையாது வர்ணம் என்றால் சமத்துவம் மறுக்கப்படுகிறது என்று பொருள் நான்கு விதமான உரிமை நான்கு பிரிவுகள் நான்கு விதமான உரிமைகள் கடமைகள் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க அதான் கீதையும் சொல்லிச்சு என்ன சொல்லிச்சு சாதுர்வண்ணியம் மயா சிரஷ்டம் என்னால் உருவாக்கப்பட்டது உனக்கு எந்த வர்ணத்தில் இருக்கின்றாயோ அந்த வர்ணத்தை கடமையை செய்வது உன் பொறுப்புன்னு சொல்லிடுச்சு காந்தியார் கேட்குறார் இதை நியாயப்படுத்துகிற முறையில் கேட்குறார் குருவிட்ட இந்த போராட்டத்தை பற்றி தான் கேட்டுட்டு கேட்குறார் சனாதனத்தை பற்றி ஏன்னா இவருக்கு நாராயண குரு அவர்கள் வர்ண தர்மத்தை இறுதி வரையில் இருக்காத குருவர் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க நினச்சிட்டு காந்தியார் சொல்கிறார் அவர் இருந்த அந்த ஆசிரமத்திலேயே பெரிய ஒரு மாமரம் இருக்குது அந்த மாமரத்தை சுட்டி காட்டி சொல்கிறாரு ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக கேட்குறார் இந்த இலைகள் பாருங்கள் ஒன்று சின்னது ஒன்று பெருசு ஒன்று கலர் கொஞ்சம் குறைச்சல் ஒன்று மாற்றலாம் ஒவ்வொரு இலைகளுக்குள்ளும் மாற்றம் உண்டு அல்லவா அப்படி இருந்தால் மனிதர்கள்லாம் ஒரே மாதிரியை சமத்துவம் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற பொருளில் கேட்டார் அந்த குரு இரண்டு விதமாக விளக்கம் அளித்தார் ஒன்று எந்த இலையை எடுத்து சாரை புடிஞ்சு பாருங்க ஒரே சாறு தான் வரும் ஒன்று ரெண்டாவது குரு வேறு விதமாக விளக்கம் கொடுக்குறார் ஒவ்வொரு இலையும் மற்ற இலையில் வேறுபடுகிறது என்று அதை மனிதனை ஒப்பிட்டால் ஒவ்வொரு மனிதனும் மற்ற மனிதனும் வேறுபடுகின்றார் என்று பொருள் இங்கே ஜாதி எங்கே வருதுன்னு கேட்டார் ஜாதிங்கிறது அந்த பிறப்பின் அடிப்படையில் வருகின்ற அனைத்து குடுக்களுக்கும் பொருந்தும் அப்போ தெய்வத்தால் ஜா வர்ணம் உருவாக்கப்பட்டு அந்த வர்ணத்தில் வருகின்றார்னா அந்த வர்ணத்துக்குரிய குணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவர் கேட்குறாரு தனி இலைகளுக்குள் மாறுபாடு உண்டு மனிதனுக்குள் மாறுபாடு உண்டு தனி மனிதனுக்கு ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு விதமாக இருப்பான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு தனித்துவம் உண்டு ஆனால் ஜாதித்துவம் என்பது எங்கே உண்டுன்னு கேட்குறார் ஒரு ஜாதி என்று நீ கற்பிப்பதாலேயே ஒருவனுக்கு ஒரு குணம் இருக்கிறதா ஒருவனை ஒரு ஜாதி என்று காண்பிக்க முடியுமா இதுதான் இந்த பிரச்சனை நாம் இவங்க சொல்கிற வர்ணத்திற்கும் நாம் சொல்கிற மனித சமத்துக்கு என்னென்னா மனிதர்கள்லாம் ஒரு மாதிரி சொல்லுதால் மனிதர்களாக ஒன்றாக இருக்கின்றார்கள் எனக்கும் அவருக்கும் தனிப்பட்ட விருப்பு விருப்புகள் இருக்கலாம் குணாதிசயங்கள் இருக்கலாம் பிரச்சனைகளில் ஈடுபடுப்பதில் ஒவ்வொரு ஒரு முறையை கைப்பற்றலாம் தனித்துவம் ஆசா ஆசைகள் எல்லாம் வேறுபடலாம் தனி மனித இயல்பு எந்த தத்துவமும் தனி மனித இயல்பை மறுக்கவில்லை தனி மனித இயல்பை மறுக்கவில்லை ஆனால் வர்ணம் என்பது வேறு விதமாக சொல்லப்படுகிறது ஒரு வர்ணத்தில் பிறந்தால் அந்த வர்ணத்திற்கு ஏற்கனவே கடவுளால் தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது இதுதான் உன் குணம் ரஜோ குணம் என்றால் சத்ரியனுக்கு இருக்கும் வர்ணத்தில் சொல்லிட்டாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு குணத்தை சொல்லிவிட்டார்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் குரு சொன்னார் தனி மனிதனுக்கு தான் அந்த மாறுபாடே தவிர ஜாதிகளுக்குள் வேறுபாடு என்பது போலித்தனமானது அப்படின்னு சொல்கிறார் இதை இது மட்டும் இதற்கு முன்னரே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் ஜாதி லக்ஷணம் என்ற ஒரு சிறு கவிதையை அவர் எழுதினார் ஜாதி லக்ஷணம் அதை நான் குறிப்பிட்டிருக்கேன் அதில் அப்படும் ஜாதி லக்ஷணம் அந்த லக்ஷணம் சொன்னால் மாறுபாடு என்று பார்த்தால் தனி மனிதர்களுக்கு தான் மாறுபாடே தவிர இதில் பிராமணன் என்றோ மற்றவர் என்றோ எந்த மாறுபாடு இருக்கிறதுன்னு கேட்குறார் இப்போ இந்த குடு ஒரு ஒரு பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒரு பிரிவுக்கு தனி குணம் தனி பொறுப்பு தனி என்பது எவ்வளவு செயற்கையானது எவ்வளவு நீசத்தனமானது என்பதை காந்தியாரிடம் நாராயண குரு வலியுறுத்துகின்றார் இந்த கருத்து அன்று வலியுறுத்தியதில் அதற்கு முன்னே அவரால் எழுதப்பட்டது அந்த எழுதப்பட்ட கருத்தை அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தி வலியுறுத்துகின்றார் காந்தியின் சனாதன பார்வை வேறு நாராயணகுருன் சமத்துவ பார்வை வேறு 
ஆனால் அதற்கு பிறகு காந்தியாரிடம் சில மாறுதல்கள் காணப்பட்டன என்றும் பல சொல்லுகின்றார்கள் ஏறக்குறைய அவருக்கு வந்து இந்த அவர் சொன்னது ஜாதி ஒழிப்பு கிடைச்ச வரைக்கும் அவர் சொல்லலை நாராயண குரு ஜாதி மறுப்பு தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் காந்தியார் இறக்கும் வரையில் ஜாதி மறுப்போ ஜாதி ஒழிப்போ செய்யாதவர் ஆனால் ஜாதிக்குரிய கடமையில் மற்ற ஜாதி வேலைகளுக்காக நீ ஏன் போட்டி போடுறேன்ட்டு பிராமணர்கிட்ட கேட்குறார் ஏன்னா சென்னை ராஜதானியில் இடஒதுக்கீடு நடைபெற்று கொண்டு இருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலேருந்து வந்திருக்கு இடஒதுக்கீடு நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது அந்த இடஒதுக்கீட்டை பற்றி மற்றவர்கள் இவரிடம் பிராமணர்கள் காந்தியாரிடம் புகார் செய்த பொழுது காந்தியார் சொல்லுகின்றார் நீ புரோகிதன் அந்த புரோகித பணியை செய்து கொள்வதானே எதற்காக மற்றவர்களுடன் சென்று போட்டியிடுகின்ற கேட்ட பிறகு காந்தியார் மீது பிராமணர்களுக்கு இருந்த அந்த பிடிப்பு தளர்ந்து விட்டது அதான் பெரியார் சொன்னார் இதை சொல்ல இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் காந்தி கொல்லப்பட்டு விட்டார் என்று சொன்னார் ஆகவே இந்த தனித்துவம் தனி மனித இயல்பும் ஜாதி மனித இயல்பும் ஒன்று அல்ல வெவ்வேறு தனி மனித இயல்பு இயல்பானது இயற்கையானது எங்கும் காணக்கூடியது ஆனால் ஜாதி இயல்பு என்று இந்தியாவில் மட்டுமே இந்துக்களிடம் மட்டுமே காட்டு சுட்டி காடப்படுகின்ற ஒன்று தவறானது என்ற தத்துவத்தை காந்தியிடம் குரு விளக்கியது தான் அது இது போலிங்கிறதுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை கீதையிலே சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க கீதையில் ஒரு வர்ணத்துக்குரிய அந்த வர்ணத்துக்குரிய வேலையை தான் செய்யணும் பரமாத்மா அதோடு விடலை அவருக்கு அடிக்கடி சந்தை அவர் ரொம்ப அழுத்தமாக எந்த விதமான குழப்பம் இல்லாமல் இந்த பிரச்சனையை இந்த கொள்கையை வந்து அடி அடிப்படையாக வைக்கணும்னு நான் பார்க்குறேன் வேறு வர்ணத்துக்குரிய தொழிலை உன்னால் மிகச்சிறப்பாக செய்ய முடியும் என்றாலும் ஒரு சூத்ரன் ஒரு சத்திரன் போர் தொழிலை செய்ய முடியும் நல்லா போர் தொழில் செய்ய முடியும் இருந்தால் கூட அல்ல ஒரு சூத்ரன் ஒரு பிராமணனை விட சிறந்த கல்வி அறிவை பெற முடியும் என்றாலும் கூட அவ்வாறு செய்வது பாவகரமானது செய்யக்கூடாது தண்டனைக்குரிய மாறாக சிறிது அதில் திறமை குறைந்து விட்டாலும் கூட தனது வர்ணத்துக்குரிய தொழிலையே செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கிருஷ்ண பரவர்மா சொன்னதா எழுதி வச்சாங்களே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பிறப்பின் அடிப்படையில் குணம் இல்லை என்பதல்லவா திறன் இல்லை என்பதெல்லாம் பொருள் ஒரு வர்ணத்தில் பிறந்தவன் வேறு வர்ணத்துக்குரிய அந்த திறனை அதிகமாக பெற்றிருந்தாலும் என்று இவர் கூறுகின்ற பொழுது எந்த ம ஒருவனுக்கும் எந்த வர்ணத்திற்குரிய திறனையும் பெற முடியும் என்பதை கீதையே ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது என்பதல்லவா பொருள் இந்த ஒரு தத்துவத்தை சனாதனத்தை புரிந்து கொண்ட முறையில் குருவிற்கும் காந்திக்கும் உள்ள மாறுபாடாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் காந்தியின் சத்தியாகிரகத்தை குரு ஏற்றுக்கொண்டார் அதோடு திருப்தி அடையவில்லை சரோஜா சுந்தரராஜன் ஒருத்தர் வந்து ஒரு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதிக்கார் அதில் வந்து அந்த முதல் பகுதியில் இந்த வைக்கம் போராட்டத்தை பற்றி ஒரு நீண்ட ஒரு கட்டுரை இருக்குது அந்த கட்டுரையில் சொல்கிறாங்க நாராயண குரு பற்றி குறிப்பிடுறாங்க குறிப்பிடுறதில் சொல்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து நாராயண குரு பொறுமை இழந்து விடுகின்றார் என்று சொல்கிறாங்க ஏன் நீங்கள் தெருவில் நுழைகிறதுக்கே அதோடு நின்று நிற்கிறீங்க நீங்கள் ஏன் வலிந்து சென்று கோவில் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று ஒரு சாராருக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்படுகின்ற நைவேத்தியத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கூடாதுன்னு கேட்குறாரு அது உங்கள் சொத்துப்பா உங்கள் உழைப்பில் வந்த சொத்து அவங்க வந்து பாயசமாக சாப்பிட்ருக்கான் நீ உள்ளே நுழைஞ்சு போய் அதை எடுத்து பங்கு போட்டுக்கன்னு இவர் சொல்கிற அளவிற்கு பொறுமை இழந்து விடுகிறதாக சரோஜா சுந்தரராஜன் இருக்கிறது இது எதை ஏன் இதை குறிப்பிடேன் என்றால் நாராயண குரு கோவிலும் பொதுமக்கள் உடமையாக வேண்டும் என்ற கருத்தில் உடையவர் அதன் ஒரு கட்டம் தான் வைக்கம் போராட்டம் என்பதை உங்கள் கவனத்துக் கொண்டு வருகின்றேன் வெங்காயம் வழக்கமாக்க விட உன் அறிவு பெற்று அது சிந்தி